ഇൻഡോ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പെയിൻ ക്ലിനിക് നൊപ്പിമായം സർജറി ദൂരം ఎన్నిసార్లు కృష్ణవంశి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కళ్ళు చెమర్చింది గుండె తడిపారింది చూస్తారా ఆవడన ఆవడన అసలు తేరుది 10 మంది దారిలో నడవటమ దర్శకుడుగా కృష్ణవంశి అంత విశిష్ట దర్శకుడు నటుడుగా ప్రకాష్ రాజ్ అంతటి విశిష్ట నటుడు ఇద్దరు తిక్క పురుషులే నీలాంటి ఇంకో తిక్క పురుషుడు మామల తిక్క పురుషుడు అంట అది బ్రహ్మానందాన్ని ఈ క్యారెక్టర్ తీసుకోవటనే ఒక వైనాడ్ బ్రహ్మానందం గారు ప్రకాష్ రాజ్ తను డైరెక్ట్ చేయకుండా కృష్ణవంశీ చేతిలో పెడతాను కారణం దిస్ వాజ్ బెస్ట్ నే అంటాను నేను రంగమర్ తండ్రిలో చిరంజీవి గారి వాయిస్ ఓవర్ నేను ఒక నటుణ్ణి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ తమ అపరూప చిత్రాల ద్వారా అద్భుత విజయాల ద్వారా తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన పేజీని ఏర్పాటు చేసినటువంటి దర్శకులు చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు అలాంటి వారిలో ఫస్ట్ లైన్గా నిలుస్తారు దర్ సంచలన దర్శకులు కృష్ణవంశీ గారు రేపు మార్చి ఇరవై రెండున ఉగాది రోజున విడుదల అవుతున్నటువంటి రంగమార్తాండ చిత్రంతో చాలా కాలం గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణవంశీ గారు తెర మీదకు వస్తున్నారు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు అయితే రిలీజ్కు ముందే సినిమాని ప్రదర్శించి ఎన్నెన్నో షోలు వేసి చలన చిత్ర ప్రముఖులు అందరి అభినందనలు అందుకున్నటువంటి కృష్ణవంశీ గారికి ఏ ధైర్యంతో షోలు వేశారు అసలు రంగమార్తాండ చిత్రం ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏంటి రంగమార్తాండ చిత్రానికి చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖులందరూ ఇంతగా బ్రహ్మరథం పడుతున్నటువంటి కారణాలు ఏంటి ఇవన్నీ కృష్ణవంశీ గారు ద్వారా తెలుసుకున్నాం కృష్ణవంశీ గారు వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అంటే ఫస్ట్ సుమన్ టీవీకి వచ్చినందుకు ఇప్పుడు మీరున్నటువంటి మీరున్నటువంటి బిజీలో రిలీజ్ బిజీలో సుమన్ సంవత్సరాల స్నేహం ఎప్పటి నుంచో సాన్నిహిత్యం ప్లస్ నీ సెన్సిబిలిటీ సెన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ పీపుల్ అండ్ ద ఇష్యూస్ నువ్వు జర్నలిస్ట్ గా ప్రింట్ మీడియా దగ్గర నుంచి నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆ రెస్పెక్ట్ తో వచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ కొత్తగా ఇది కృష్ణవంశి ఇవాళ కొత్తగా డైరెక్షన్ చేసినంత రేంజ్ లో ఈ అప్లాజ్ ఏంటి కొత్తగా ఒక సక్సెస్ ఇచ్చినంత రేంజ్ లో అప్లాజ్ అదృష్టం సో కైండ్ ఆఫ్ దమ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ రియల్ గా చాలా ఓపెన్ గా బికాస్ సమ్మేర్ చాలా సంవత్సరాలుగా చాలా మంది సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ విషింగ్ దట్ వంశీ గో సక్సెస్ వస్తే బాగుండు బాగుండే ఒక రకంగా బ్లెస్సింగ్స్ ఎవ్రీబడీస్ బ్లెస్సింగ్స్ గుడ్ వైబ్స్ గుడ్ ఎనర్జీ అదంతా కలిపి ఒక మంచి సినిమా అండ్ మన అందరికీ మన ఇళ్లలో ప్రాబ్లమ్స్ మన అమ్మ మన నాన్న మన పేరెంట్స్ ఈ ఇందువల్ల ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారు అండ్ చాలా ఓపెన్గా బయటకు వచ్చి దే కుం కంట్రోల్ దర్ ఎమోషన్స్ ఆ ఫీలింగ్ ఎమోషన్ దాటి ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళింది జనరల్గా సో ఆ సోల్ లెవెల్లో టచ్ అవుతుంది అది నాకు ఒరిజినల్ నట నట సామ్రాట్ చూసినప్పుడు జరిగింది అది నాకే ఇలా రియాక్ట్ అన్న బిగ్ ఐ నో ఇట్స్ సినిమా పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టర్స్ కెమెరాస్ అన్నీ తెలిసి నేను ఎందుకు కళ్ళమ్మ కారిపోయింది నా ప్రేమేం లేకుండా నాలుగే చోట్ల ఎవరు ఎక్కడెక్కడైతే అంటున్నారో అక్కడక్కడల్లా మరాఠీ సబ్ టైటిల్స్ చూస్తూ చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది సో థ్యాంక్ గాడ్ అవి ఏమీ మిస్ అవ్వకుండా ఆ సోల్ వచ్చింది కృష్ణవంశి సినిమాలు గతంలో చూసినప్పుడు వీరు ఎంటర్టైన్డ్ ఎంటర్టైన్ అయ్యాము వినోదించాము ఆనందించాము సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము కానీ తొలిసారి కృష్ణవంశి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కళ్ళు చెమర్చిన గుండె తడిబారింది థ్యాంక్ యూ ఏంటి రీజన్ సినిమా కంటే కూడా ఆ సినిమా మిమ్మల్ని చేస్తున్నదని రియాక్షన్ అని అనుకుంటాను ఎమోషన్స్గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒరిజినల్ ఫీలింగ్స్ అయితే ఫర్ ఎవ్రీబడీ ఇట్స్ ద సేమ్ ఎమోషన్ అనేది వాడి వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని బట్టి జాగ్రఫికల్ బ్రాటప్ని బట్టి ఫ్రెండ్షిప్ని బట్టి ఫ్యామిలీని బట్టి బ్లడ్ని బట్టి భాషను బట్టి ప్రాంతాలను బట్టి ఇట్లన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది బట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ న్యాచురల్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ ఆ ప్లేన్లో తగులుతుంది సినిమా అందుకనే అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మహా ఉద్దండలు కదా ఈవెన్ సో సో గ్రేట్ ఆఫ్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు వరల్డ్ వైడ్ సినిమా అంటే వరల్డ్ వైడ్ ని కనెక్ట్ అవ్వగలిగిన ఆ క్రాఫ్ట్ తెలిసిన అంత గొప్ప అని అని ఆ వర్డ్స్ వెయిల్ మీ అని అన్నారంటే దట్స్ రియలీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే బహుశా ఎందుకు నీ న్యాచురల్ ఫీలింగ్స్ టచ్ అవుతుంది నాకు అయ్యింది థ్యాంక్ గాడ్ దాన్ని తీసుకురాగలిగాను ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ అనేటువంటి వ్యక్తి మన ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యాక్టర్స్ ఎస్ వర్స్టైల్ గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ మనం ఒక ఇదిలో చెప్పుకుంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక టాప్ కేటగిరీ యాక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే 
ఒక అశోక్ కుమార్ ఒక సంజీవ్ కుమార్ ఒక నానా పటేకర్ ఈ కేటగిరీ ఆర్టిస్టులు అందరితోటి వాళ్ళ కంటే కూడా సమూజీగా కూడా పోటీగా నటించగలిగినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఉన్నత అభినయ ప్రమాణాలకు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి నటన అతను మనం చూస్తున్నాం అతను ఈ పాత్ర నట సామ్రాట్ నానా పటేకర్ చేసినటువంటి నట సామ్రాట్ చూసా ఈ పాత్ర తను కోరుకున్నాడు తను చేయాలని కోరుకున్నాడు దట్ వాజ్ ఈజీ అది తను చేయకుండా తను డైరెక్ట్ చేయకుండా కృష్ణవంశీ చేతిలో పెడతాని కారణం ఏంటి అది నువ్వు ప్రకాశ్ రాజు కదా అడగాల్సింది ప్రకాశ్ రాజుని అడుగుతాం అదే ప్రశ్న ఇదే ప్రశ్న కృష్ణవంశీ తను తాను అనుకుంటే కూడా ఏ సమాధానం వచ్చింది కదా అది దిస్ వాజ్ డెస్టినీ అంటాను నేను దిస్ వాజ్ యూనివర్స్ డిజైన్ అంటాను నేను అడగలేదు నాకు ఇవ్వాలని వాడు తేలేదు వాడు వాడు డైరెక్ట్ చేసి యాక్ట్ చేద్దామని తెచ్చుకున్నాడు స్క్రీన్ ప్లే హెల్ప్ ఏమైనా చేయరా అన్నాడు డెఫినెట్ గా రా ఎప్పుడు చాలా డిజైంట్రెస్టెడ్గా చూసాను నేను యాక్చువల్గా మీకు నేటి ఎప్పుడు చూసాం కానీ చూస్తుంటే నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి కారిపోతున్నాయి సినిమా అవ్వగానే సంతలో లైక్ టూ థర్టీ త్రీ మిడ్ నైట్ అయింది మిడ్ నైట్ కూడా కాదు లైక్ టూ అవర్స్ మేబీ ఆ బ్రహ్మముహూర్తం టైంలో యాక్చువల్గా మెసేజ్ పెట్టాను వదలద్రా ఈ సినిమా అవసరం జనాలకి నీకు డబ్బు పేరు ఇవన్నీ అసలు ఆలోచించద్దు ఈ సినిమా తీసి జనాలకి వెళ్ళాలి ఇది మనవాళ్ళు అందరూ చూడాలి దీన్ని డెఫినెట్ గా నీకు అనదర్ ఫ్రదర్ క్యాప్ అని అన్న క్రౌన్ అని అన్న యాక్చువల్ తర్వాత మర్నాడు కలిసినప్పుడు అన్నాడు కాదురా నాకు అది చూస్తుంటే కొంచెం అలా ఆల్మోస్ట్ లైక్ కూల్ ఫీట్ డెవలప్ అవుతుంది ఇది నువ్వైతే బెటరు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ నువ్వు బాగా డీల్ చేయగలవు ప్లస్ నన్ను బాగా డీల్ చేయగలవు చేస్తావా అన్నాడు సరిగ్గా అప్పటికి నేను వేరే సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నా కూర్చుని నక్షత్రం ఫ్లాప్ అయింది కూర్చుని వేరే స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ చేస్తా అది సో అప్పుడు సరే చేద్దాం అని చెప్పి మా ప్రొడ్యూసర్స్ కాలిప్ మాధవ్ వెంకటరెడ్డి గారిని కన్విన్స్ చేసి మా ముందు చిన్న సినిమా టప్ మంట అయిపోతుంది అలా అంటే అలా పడింది మన దగ్గరికి సో అప్పుడు దెన్ ఐ సా ద ఫిలిం లైక్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసి మొత్తం ఇంబైప్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుని డైజెస్ట్ చేసుకుని దెన్ అసలు అది కాదు మనం ఈ ఇది ఒక ఐడియా ఇలా ఉందని చెప్పి దెన్ మళ్ళీ మొత్తం రాసా ఇది ఒరిజినల్ గా కుస్మాగ్ రాజ్ అని నైన్టీన్ సెవెంటీలో మరాఠీలో షేక్స్పియర్ ఇన్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఆ ఇన్స్టింక్ట్ తోటి కింగ్ లియర్ అనే దాని ప్యారలల్ లాంటి వెర్షన్ లాంటిది ఒక స్టేజ్ నటుడిగా ఆపాదిస్తూ కుస్మాగ్ రాజ్ గారు రాశారు ఆయన ఒక సాహిత్య అకాడమీ అన్నారు చాలా టెలిఫిక్ రైటర్ చాలా నాటకాలు రాశారు నాటకం మీద అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా సూపర్ హిట్ శ్రీరామ్ రావు గారు చాలా పాపులర్ శ్రీరామ్ రావు గారు ఒక వెటర్న్ యాక్టర్ మరాఠీ అండ్ హిందీ ఆయన నుంచి తర్వాత గోఖలే గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే మొన్న పాపం పాస్ట్ వే గోఖలే గారు చేస్తున్నారు ఇన్సిడెంట్లీ ఆ గోఖలే గారే సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు చేసిన క్యారెక్టర్ చేసి ఇప్పుడు సినిమా పూర్తయిపోయింది అప్పుడు నట సామ్రాట్ చూశారు నానా పటేక నట విశ్వాసాను నట సామ్రాట్ క్యాసెట్ ఇస్తే నేను చూసాను చూసి ఎంజాయ్ చేసాను బాగుంది వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం అయితే నట సామ్రాట్ లో ఆయన నట విశ్వరూపం చూసాం నానా పటేక నట విశ్వరూపం చూసాం ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజు చూసాం ఒక కంపారిటివ్ గా మాట్లాడమంటే ఏం చెప్తారు మీరు కాదు అది ఇద్దరిని కంపేర్ చేయకూడదు యాజ్ అన్ యాక్టర్ బికాస్ దట్ ఈస్ అ మరాఠీ ఎక్స్ప్రెషన్ హిందీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ దిస్ ఈస్ సౌత్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ సౌత్ ఇండియాలో అగైన్ తెలుగు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ తమిళ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అవర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అవర్ డిక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అవర్ లాంగ్వేజ్ త్రో ఇస్ డిఫరెంట్ అవర్ లాంగ్వేజ్ బ్యూటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ద రిధమ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అవర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ సేమ్ అక్కడ ఫాదర్ ఇక్కడ ఫాదరే బట్ మన ఇక్కడ తండ్రికి అక్కడ తండ్రికి తేడా ఉంటుంది సో అలాగా కంపేర్ చేయలేం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నానా పటగిరి సూపర్ లేటర్ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఈ మచ్ ఫోర్ సీనియర్ టు ప్రకాష్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సీనియర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఈజ్ అన్ ఆల్రౌండర్ బోత్ మరాఠీ అండ్ హిందీ వీడు ఒక స్టైల్ బాలచంద్ర గారు స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఆ కమలాసను రజనీకాంత్ బంచి వీడు బేసిక్ కర్ణాటకలో స్టేజ్ యాక్టర్ దర్శకుడుగా కృష్ణవంశి అంత విశిష్ట దర్శకుడు నటుడుగా ప్రకాష్ రాజ్ అంతటి విశిష్ట నటుడు కానీ ఇద్దరులో తెక్క అనేటువంటిది బ్రహ్మాండంగా ఇద్దరు తెక్క పురుషులే ఈ తెక్క పురుషుల కాంబినేషన్ అనేటువంటిది ఈ సినిమాకి ఎంతవరకు హెల్ప్ అయింది ఇవాళ ఈ సినిమా ఇవాళ ప్రజలు అందరినీ టచ్ చేయగలుగుతుంది అంటే ఈ కాంబినేషన్ వాళ్ళ మనిషిగా కొంచెం పిచ్చి ఉండాలి పిచ్ అంటే ఏంటి అగైన్ అబ్నార్మలిటీ అబ్నార్మల్స్ అంటే ఏంటి న
ఒక ఆర్టిస్ట్ అని అంటే మామూలు లైఫ్ మామూలు ఎర్నింగ్స్ మామూలు జాబు మామూలు దీంట్లోంచి బయటకు వచ్చి ఈ ఈ జీవితానికి ఒక డిఫరెంట్గా చూస్తూ ఉంటాడు అది వెదర్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్టర్ ఆర్ యాక్టర్ ఆర్ కెమెరామెన్ ఆర్ పెయింటర్ ఆర్ లిరిసిస్ట్ ఆర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎనిబడి ఒక వేరే ప్లేన్లో ఈ ఈ రియాలిటీని చూస్తూ ఉంటాడు అన్నప్పుడు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా అక్కడ ఉండి అదేమో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో కెమికల్గా ఆ టైంలో నార్మల్ కూడా ఎవడన్నా వచ్చి నార్మల్గా ఏంటి అలా అని అంటే అయితే చిరాకు పడతాం లేదా మౌన్ దీపుకు వెళ్ళిపోవడం లేదా సరిగ్గా సమాధానం చెప్పడం ఉంటుంది బికాస్ వీ వుడ్ బీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అదర్ వే నా అండర్స్టాండింగ్ అది ఆ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు గబుక్కున మనల్ని మనం బ్యాక్ లాగి దాన్ని పాజ్ మోడ్లో పెట్టి దీన్ని మళ్ళీ యాక్షన్ మోడ్లో పెట్టి మళ్ళీ ఇదే పాజ్లో పెట్టి దాంట్లో యాక్షన్కి వెళ్తానికి జరిగే దాంట్లో నీలాంటి ఇంకో తెక్క పురుషుడు మమ్మల్ని తెక్క పురుషుడు అంటాడు అది యాక్చువల్గా సినిమా అనగానే మనం చూసేది రెండున్నర గంటల ఒక వినోదం ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ విత్ పేట్రియాటిజం విత్ కల్చర్ విత్ మేనర్స్ కల్చర్ అండ్ బాండ్స్ రిలేషన్షిప్స్ లాంగ్వేజ్ there are so many things are involved ivanni kalipi entertain cheyal tappa illina pakka bette vere rakanga entertain chesthe nenu rendu rolls nunchi regulu pothana kada oka din gurinchi satchi pothana kada enduku avutundi adi yes oka culture gaani bhasha gaani abhinayam gaani manaku unnatuvanti manaku evaithe mana bandhalu anukuntaru cultural assets anukuntunnamo mana civilized assets anukuntunnamo vaatini concentrate chesi vaatini central point ga teeskoni cinema cheyadam anedi i appreciate thank you avanni script lo unnai avanni script lo unnai kabatte nenu laaga paddanu ante ikka pothe human values ki enta goppa placement mee cinema lo untund anedi ippudu mem kotta ga cheppukovalsine avasaram ledhu every time ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్లో ఏదో ఒక యాంగిల్లో నుంచి ఆ హ్యూమన్ యాంగిల్ని తీసుకోవటం అనేటువంటిది కృష్ణవంశీ సినిమాలో ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ దర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ సక్సెస్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ కానీ ఈ సినిమాలో ఆర్టిస్టిక్గా కూడా నువ్వు యూ హ్యావ్ షోన్ వండర్ఫుల్ హైట్స్ లైక్ 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 బ్రహ్మానందం అండ్ ప్రకాష్ రాజు కాంబినేషన్ రమ్యకృష్ణ గారి అద్భుతమైన నటన ఆ అమ్మాయి శివాత్మిక వైపు రాహుల్ సిప్లు గంజి వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి రాబట్టుకున్న నటన ఏదైతే ఉందో నటనకు కూడా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి కల్ షో లాగా మీ సినిమా అనేటువంటి తయారైపోయింది థ్యాంక్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ యూ హ్యావ్ ఫుట్ ఫర్ దట్ సో నచ్చింగ్ ఎప్పుడైనా సార్ నా దృష్టిలో నాకు అర్థమైంది పెర్ఫార్మెన్స్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ దాటే పెర్ఫార్మెన్స్ నార్మల్ బిహేవియర్ నుంచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా అందరికీ తెలిసేలాగా చెప్పడం అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ కొంచెం ఎక్కువ అయితే యాక్టింగ్ అవుతుంది ఆ యాక్టింగ్ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం కదా సో ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది నా దృష్టిలో సీన్లో ఉంటుంది ఆ సీన్ కన్సెప్షన్ అప్పుడు ఆ సీన్కు ఉన్న ఫౌండేషన్లోనే ఎంత వాడు అరవాలి ఎంత తగ్గాలి ఎంత నోరు మూసుకుని ఉండాలి ఎంత మ్యూజికల్గా ఉండాలి ఎంత సెలబ్రేటెడ్గా ఉండాలి ఈ పాయింట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వాళ్ళతోటి మనం ఈజీగా ఇచ్చే ఇది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ యాక్టర్స్ అంటే ఆర్టిస్టులు ఎనీ ఆర్టిస్ట్ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జనరల్గా యానిమల్స్ మనం కూడా ఒక సోషల్ యానిమల్ కదా యానిమలే కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంటారు నిద్ర ఆహారం మైదున్న భయాలు నాలుగు బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్స్తో ఉంటారు అందులో భయం ఎక్కువ వర్క్ అవుట్ అవుతుంది మనల్ని మన మీద ఎవరు పడిపోతారు అందరికీ అది డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి ఉంటున్నప్పుడు ఎవరు వచ్చినా డౌట్ ఉంటుంది మన దగ్గరికి ఇక్కడ ఆ యాక్టర్స్కి పాపం ఏంటి మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఆ సెట్లో ఒక రెండు వందల మంది ఇండిపెండెంట్గా చెయ్యాలి యాక్టర్స్ మాత్రం డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు చేయాలి కెమెరామెన్ నుంచి మన నుంచోవాలి వాడు ఎవడో డ్రెస్ చేసి అదే ఇప్పుడు అదే దాంట్లో చెప్పించాను ఈ నటుడి జీవితం శాపగ్రస్తం ఎవడో రాస్తాడు ఎవడో బట్టలు వేస్తాడు ఎవడో రంగు వేస్తాడు ఇంకొకడు ఎవడో ఇలా చేయమని చెప్పి తీసుకొచ్చి నుంచో పెడతాడు అప్పుడు మొత్తం అందరూ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంతమంది వర్క్ వాడి మీదకి వస్తుంది ఇవన్నీ మోస్తూ వెళ్ళాలి యాక్టర్ ఈ అది అర్థమైతే దాన్ని నువ్వు డీల్ చేసే విధానం మారుతుంది ఫస్ట్ సీన్ అండ్ సెకండ్ దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేయాల్సిన వాడు ఎవడు వాడికి అసలు ఫస్ట్ ఇది అర్థమవుతుందా పోర్ట్రేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా లేదు వాడి కోసం దీన్ని అడాప్ట్ చేస్తే మన మెయిన్ సోల్ దెబ్బతి అనుకుంటూ ఉంటుందా సో అవి వాటిలో అన్ని వల్ల ఆ వర్క్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ నుంచి నా బాగా అలవాటు అయింది బికాస్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు రాము గారు అగైన్ బాస్ రాము గారు బాసా గురువు గారు బాస్ బాస్కి గురువుకి తేడా ఏంటి నేను ఆయన అసిస్టెంట్ ని ఆయన డిసబుల్ కాదు మీ గురువు గారు చూసారా ఇప్పటికైనా సినిమా లేదు చూస్తారు విచిత్రంగా ఫస్ట్ టైం నాకు చూపించే సినిమా అడిగారు 
నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను ఐ మీన్ దట్స్ మోర్ దెన్ అన్ అవార్డ్ ఫర్ మీ దొరకారు మీ సినిమా లేదు చూడబడి లేదు లేదు అప్పుడప్పుడు నేనే అడిగి చూపిస్తూ ఉంటాను ఈ సార్ ఆయన అడిగి అంతపురం ఈ సార్ అందరూ ప్రయత్నంగా చెప్తారు ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ రాము గారు సిస్ట్ ఉన్నారు విజయ్ గారు అండి విజయ్ గారు సిస్ సో కైండ్ ఒక విచిత్రమైన కోయిన్సిడెన్స్ ఆవిడి గులాబీ ఫస్ట్ కాపీ చూసారు దాని తర్వాత ఇంతకాలానికి ఈ సినిమా ఫస్ట్ కాపీ చూసారు సో దట్స్ గ్రేట్ సో ఆవిడ చెప్పింది అంట స్వప్న మన టీవీ నైన్ లో నైన్ లో స్వప్న స్వప్న యాంకర్ అంటామా జర్నలిస్ట్ అంటాం అన్ని కదా అమ్మాయి అమ్మాయి చెప్పింది అంట సో ఈ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వాజ్ బేసికల్ హ్యాపీ ఫర్ మీ యాక్చువల్ గా ఈ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ చూస్తే బ్రోమాన్స్ ప్రకాశ్ రాజ్ అండ్ బ్రహ్మానందాన్నిమెంట్ అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు వెళ్తున్న ఒక విధానాన్ని కాకుండా ఇలా కూడా ఆ పని చేయొచ్చు డ్రైవింగ్ ఈ రోడ్ లో వెళ్ళచ్చు లేదు పక్కన ఈ రోడ్ లో కూడా వెళ్ళచ్చు ఇంకా ఈ రోడ్ లో వెళ్ళటానికి అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళందరూ అరే అడే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటా ఉంటాం సో అది ఫస్ట్ ఆ టైమ్ లో మన ఒక స్ట్రీమింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ట్రెండ్ మారి పోయింది కొత్త టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు వచ్చేసింది రియల్ ఎస్టేట్ సినిమా వచ్చేసింది ఆ ఓల్డ్ పాత చింతకాయ పచ్చలు చోట్ల రావడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎమోషన్స్ వేరు సాంగ్స్ వేరు మ్యూజిక్ వేరు ఇలా సడన్ గా ఒక ఉధృతం అయిపోయింది ఆ టైమ్ లో ఇప్పుడు దాంట్లో పడి కొట్టుకెళ్ళాల లేదు మన అస్తిత్వం నిలబెట్టుకోవాలి మీ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇప్పుడు చూడరండి ఈ నీతులు చెప్తే చూస్తారా ఈవెన్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ కాపీ చూసి కూడా కొంతమంది చాలా సన్నిహితులు అడిగారు చెప్పింది బాగానే ఉంది నాకు నచ్చింది సినిమా బట్ చూస్తారా ఎవడైనా ఎవడైనా వస్తాడా థియేటర్కి ఎవరైనా ఇది అవుతారా సో అందరికీ ఆ డౌట్ సో నేను ఫస్ట్ ఈ ఇది అనుకున్నప్పుడు ఇది వస్తుంది కానీ ఇందులో ఉంది ఇది పట్టుకుంటుంది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పది మంది దారిలో నడవటమా మనం సెపరేట్ రూట్ వేయడమా ఉంది అది న్యాచురల్ గా ఉంది సో అని అనుకున్నప్పుడు ప్రకాష్ తోటి అసలు ప్రకాష్ ప్రకాష్ రాజు ఉన్న పొజిషన్ కి ఇప్పుడు వాడి మీద సోలోగా ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ గా పెట్టి సినిమా తీయడమే పెద్ద సాహస్ టైమింగ్స్ లో సో బట్ నాకు ఆడ కెపాసిటీ తెలుసు వీడి మీద బ్యాంక్ అవ్వచ్చు వీడి మీద పట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు అనిపించి ఆ సినిమాని ఎప్పుడైతే ఓకే అన్నాను దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఈ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు ఫస్ట్ స్ట్రైకింగ్ గా రెండు పాయింట్స్ ఒకటి ఆ ఫ్రెండ్ ప్రకాష్ రాజు ని కొట్టాలి సెకండ్ నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు రా అని ప్రకాష్ రాజు ని ఫేస్ మీద రెండు సార్లు అనాలి అది స్క్రిప్ట్ లో డిసైడ్ అయింది ఇప్పుడు ఎవరు అనగలరు అనే వాడికి ఒక స్టేచర్ ఉండాలి ఒక కెపాసిటీ ఉండాలి ప్లస్ అని కూడా మనతో కన్విన్స్ చేసి ఎలాగ ఉండాలి నువ్వు ఈడ అనొచ్చు ఆ మాట అని సెకండ్ ఆ కురుక్షేత్రం సీన్ లో ఒక అద్భుతమైన పాత తెలుగు వాడాం ఆ తెలుగుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి ఆ డిక్షన్ తోటి ఏ రకమైన మిస్ అవ్వకుండా పైగా ప్రకాష్ రాజ్ తో పోటీ పడుతూ నటించాలి మూడు ఆ ఇమేజ్ జనాలందరికి కన్విన్స్ అయి ఉండాలి కొత్త తోటి చేయలేము నాలుగు బాడీ లాంగ్వేజ్ కెమెరా కి పెర్ఫార్మెన్స్ స్కిల్స్ కనెక్టివిటీ విత్ ద ఆడియన్స్ సో ఇన్ని ఉన్నాయి ఎవరు అయితే దీనికి వస్తుంది ఇంట్లోంచి మ్యాజిక్ రావాలి ఈ క్వాలిటీస్ ప్రకాష్ పక్కన ఉండే ఆ క్యారెక్టర్ చేసే క్వాలిటీస్ ఉన్న బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ మనకి తెలుగులోను తమిళ్లోను కన్నడలోను మలయాళంలోనే ఉన్నారు లేకుండా తీసుకొస్తే బ్రహ్మాండంగా చేసేవారు కాదు ఏదో మ్యాజిక్ కావాలి అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాజిక్ కావాలి అది ఏంటి అనేది ఒక పది పదిహేను రోజులు అయింది రకరకాల యాక్టర్స్ అని అనుకుంటున్నాం మా తనిఖీలు వర్ణి గారని విక్రమ్ అని సురేష్ అని విక్రమ్ తమిళ్ కాదు కాదు ఇంకొక విక్రమ్ తర్వాత మన తెలుగు సినిమాలో కూడా వేసాడు బాల్డెడ్ పొడుగ్గా ఉంటాడు సన్నగా మంచి యాక్టర్ సారీ అది పేరు మర్చిపోయాను తను పత్తి పన్ను నాజర్ అండ్ ఇలాగ చాలా దేవరాజు కన్నడ నుంచి అలాగ మలయాళంలో జిజ్జు జోసెఫ్ ఎవరు ఉన్నారు తను ఇలా రకరకాల కాంబినేషన్స్ చేస్తూ ఒక్కొక్క యాక్టర్ ని అనుకుంటే ఏ డైరెక్టర్ నే చేసే పని ఫస్ట్ ఆ యాక్టర్ మన స్క్రిప్ట్ లో ఈ క్యారెక్టర్ సరిపోతాడా ఇది ఒక టైం స్పెండ్ చేయాలి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్ గా చిప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది యాక్టర్ ని చూస్తే టప్పమంట సీన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ స్టేట్ క్లోజ్ అప్ ఇది ఈ ప్రొఫైల్ ఈ హైట్ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ ఐస్ ఇంత వెళ్తా ఉంటది సో అలాగా అందరిని చూసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది జస్ట్ బాగుంటుంది అంతే ఆ ఎక్స్ట్రా మ్యాజిక్ రావాలి ఎవరు 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 అంటా ఉంటే సడన్ గా ఆయన పేరు సైకి నేను ఎవరు వై నాట్ బ్రహ్మానందం గారు 
ఇప్పుడు కామెడీలో ఒక పీక్ సాచురేషన్ ఆల్మోస్ట్ సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చాం ఈ పీక్స్లో ఉన్నారు అందరికీ కనెక్టివిటీ ఉంది అసలు నెగిటివ్ ఫ్యాన్ అనేవి లేడు బ్రహ్మానందానికి ఆయన సినిమాలు తగ్గించిన తర్వాత కూడా ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి మేమ్ మేమ్స్లో వచ్చేస్తున్నారు మేము కింగ్ అయిపోయాయి చూస్తే నవ్వుతారు నవ్వుతారు అంటే అర్థం ఏంటి మన అనుకుంటున్నారు మన కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యాడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ అది నవ్వరు కదా ప్రతి ఒక్కరిని చూసి ఎందుకు నవ్వుతారు ఫోర్ డికేట్స్ పాటు నవ్వించగలిగాడు ఆయన అంటే అప్నాపన్న అయిపోయాడు తెలుగు కల్చర్లో ఒక పార్ట్ అయిపోయాడు ఎన్టీ రామారావు గారు చిరంజీవి గారు బ్రహ్మానందం గారు ఇలా కొంతమంది జన జీవితంలో కలిసిపోయాడు కలిసిపోయాడు థాట్స్లో కలిసిపోయాడు ఫ్యామిలీస్లో కలిసిపోయాడు సార్ సో ఓకే ఇప్పుడు ఈయన ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అబ్బా అని ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ డేస్ మొత్తం అన్ని అన్ని సీన్స్ ఈ సీన్ ఎలా ఉంటారు ఈ సీన్ ఎలా ఉంటారు ఈ సీన్ ఎలా ఉంటారు ఈ సీన్ ఎలా ఉంటారు ఇక్కడ క్లోజ్అప్ పడుతుంది ఇక్కడ కొంచెం వైడ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఊహించుకుని ఒక టూ డేస్ అయిన తర్వాత ఇది జరిగేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ పార్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసారా అయిపోయింది స్క్రిప్ట్ రాయడం అయిపోయింది ఓ ఏది దుర్యోధన ఆ డైలాగ్ ఎగ్జాక్ట్ గా అవ్వలేదు కానీ ఇలాంటి డైలాగ్ ఉండొచ్చు అని ఒరిజినల్ లో భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుడు ఉంది భీష్ముడు అంత సైన్ మీద ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు ఏది నట్సామ్రాట్లో నట్సామ్రాట్లో ఆ ఇష్యూ పెట్టాడు అది కరెక్ట్ కాదు అనిపించింది సో అది కాదు ఇంకోటి ఏదో చేయాలి ప్రకాష్ ఆరాకు తగ్గ క్యారెక్టర్ డిజైన్ అవ్వాలి సో అనుకుని అంతా ఆలోచించుకుంటా ఉంటే టూ డేస్ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఓకే మనం దిగచ్చు దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు ఏమవుతుందని చూద్దాం ఊరిని సెకండ్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం ప్రకాష్ గడ్ గారు మామూలుగా అన్నాను ఎవరెవరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఇలా ఇలాగా ఇది ఉందరా ఇదంతా ఉంది ఎగ్జిస్టెన్స్ వెళ్ళి ఎవరితోటైనా వెళ్ళిపోవచ్చు అవును ఎవరిని ఎవరిని ట్రై చేద్దాం అన్నాడు కదా ఆగు ఇంకొక పేరు చెప్తాను అది నీకు కూడా దాంతో వెళ్దామని నాకు ఉంది ఒకసారి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి చెప్పాను ఎవరా బ్రహ్మానందం గారు బ్రిలియంట్ రా అని ఫోన్ తీసాడు ఇమీడియట్ గా ఉండరా అన్న కాదు కదా ఉండరు అన్న ఫోన్ చేసి అన్నయ్య మాట్లాడేసి ఆయన కూడా అంత ఈజీ అంత ఎక్సైట్ అయ్యారు దాన్ని మీ ఇద్దరు వచ్చారంటేనే ఏదో ఉంది వచ్చేస్తున్నావు అని బయలుదేరిపోయి ఏదో ఉంది సో లేదు ఒకసారి చూడండి సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా నేను చూడను అని నాకు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను అని వదలొద్దు మీ సినిమాలో మరొక రంగమార్ తండలో చిరంజీవి గారి వాయిస్ ఓవర్ సూపర్ అన్నయ్య సో కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సో కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు చేయింది అది అవసరం అయితే వంశీ నీకు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వస్తాను నేను అన్నది ఒక ఈ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అది కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది కూడా ఇలాంటి ఒక చిన్న సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అదేంటది కమ్ బ్యాక్ అంటున్నారు కదా బ్యాక్ అయిపోయిన డైరెక్టర్ తోటి చేసి ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు ఆయన చదవగానే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు ఆలోచన రావటం ఆలోచన ఇమీడియట్ గా నేను ఫోన్ చేసిన టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చింది పిలుపు వచ్చే మనం వంశీ నాన్న వీళ్ళు చెప్పగానే ఓ ఫంటాసిక్ అని చెప్పి ఆ రోజు ఈవినింగ్ చేశారు ప్లస్ ఎక్కడో ఆయన సోల్ లెవెల్ లో కనెక్ట్ అయ్యారు ఇది నేను ఇది మన యాక్టర్స్ అని చాలా ఫోకస్డ్ గా చెప్పారు ఏ సినిమాలో అయినా క్లైమాక్స్ పాట చూసి ఆ హెవీనెస్ చూసి ఇలాంటి సినిమాల్లో చివరిలో లేసేటప్పుడు క్లాప్స్ కొడతారు కానీ ఇది అవ్వగానే క్లాప్స్ ఫస్ట్ ఈ టైటిలింగ్ అవ్వగానే టైటింగ్ లో చిరంజీవి గారు వాయిస్ వెనక రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు మొత్తం తెలుగు చిన్న మహారాజులు అందరినీ చూసి ఆ ఎండ్ కు వచ్చేటప్పుడు క్లాప్స్ పట్టం సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది అద్భుతంగా రాశారు మీరు గొప్పగా చెప్పుకునేది మీ రాజా గారు మేము గొప్పగా చెప్పుకోవడం అంటే గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు పట్ల మీకున్నటువంటి గౌరవుడు దేవుడు గౌరవం కాదు భక్తి దేవుడు దేవుడే అనిపిస్తుంది ఇలా రాజా గారు ఇచ్చినటువంటి ట్యూన్స్ కానీ ఇవి కానీ రెండు రెండు సాంగ్స్ కి ట్యూన్ ఇచ్చారు ఒకటి ఆయనే పాడిన బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ ఆత్మగీతం అన్నాం తెలుగులో తర్వాత అది పూర్తిగా ఒక లైఫ్ ఫుల్ లైఫ్ చూసేసిన ఒక మెచ్యూరిటీ తోటి రాసింది రెండోది చాలా చెలుపుగా కవ్విస్తూ ఒక అమ్మాయి మనసుతో రాసిన మనసు కోసం రాసిన పాట సీతారామ శాస్త్రి గారు కాబట్టి రాయగలి గారు సో అది నన్ను నన్ను కానీ తర్వాత ఒక మిగతా రెండు సాంగ్స్ బల్లా విజయ్ కుమార్ దమిడి శ్యామంతి రాశారు దమిడి శ్యామంతి రాసింది బల్లా విజయ్ కుమార్ కాసల శ్యామం పొదల పొదల గట్ల మీద రాశారు రాహుల్ సిబ్బులు కానీ వారి ఫస్ట్ సాంగ్ లక్ష్మి భూపాల్ అన్నయ్య అన్నయ్య షాయరీ లక్ష్మి భూపాల్ రాశారు ఆ మిగతా మూడుకి ఇలా షాయరీకి ప్లస్ ఆ రెండు ఫోక్ సాంగ్స్ కి ట్యూన్ లేకుండా నేను లిరిక్స్ తీసుకెళ్తే దానికి ట్యూన్ చేశాను కృష్ణవంశీ సినిమాలో ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ అంతా గొప్పగా ఉం
వండర్ఫుల్ ఒక కెమెరాని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ గా దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఇది ఏ షార్ట్ కంపోజింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా యు ఆర్ ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ దట్ థాంక్యూ దీంట్లో మాస్టర్ ని కాదు ఐ నో గుడ్ ఐ యామ్ అవేర్ ఆఫ్ మాస్టర్ అంటే మా బాస్ మాస్టర్ అంటే ఒప్పుకో మా బాస్ అంటే నాకు మాస్టర్స్ తెలుసు కదా మాస్టర్ అంటే మా బాస్ మాస్టర్ అంటే కే విశ్వనాథ్ గారు మాస్టర్ అంటే రాఘవేంద్ర గారు తొంభై తొమ్మిది సినిమాల తర్వాత అన్నమ్మయ్య అద్భుతంగా అసలు అసలు పిచ్చెక్కిపోయింది లాస్ట్ క్లైమాక్స్ తెలుసు నీకు ఎవరికైనా తెలుసు తెలియదు తెలియదు మొత్తం సీన్ ని రికార్డ్ చేసి నాగార్జున గారిని మన సుమన్ ఈ మిగతా ఇద్దరు ఆ డైలాగ్ మొత్తం వాళ్ళతోటి యాక్ట్ చేయించి రికార్డ్ చేశారు దాని కీరవాణి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసిన తర్వాత అది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎంత అప్పుడు ఒక సాంగ్ లాగా షూట్ చేశారు అది అది ఎంత దాని తర్వాత ఏడెనిమిది ఏళ్ల తర్వాత గురువులు మనరత్నం గారు చేశారు అది మాస్టరీ అంటే అండ్ ఇది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోనే ఆయన ఆయన వేసిన డైనమేట్ శంకరాభరణం ఒక రాఘేంద్ర గారు దాసనారాయణ గారు మొత్తం రకరకాల మొత్తం చేంజ్ ఓవర్ అయిపోయింది అప్పుడే దాంట్లో నుంచి ఆయన మళ్ళీ ఇలాగే వేశారు వాళ్ళు మాస్టర్ అంటే నేనేం చెప్పదలుచుకుంటే ఇది టెక్నికల్ గా కూడా సినిమా చాలా చూస్తున్నంత సేపు ఆ ఇమోషన్స్ ని వాటిని వాటిని అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేసినటువంటి ఇది కనిపించింది కెమెరా మెన్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఫస్ట్ మా సినిమాటోగ్రఫీ గా అనగానే ప్రతి సినిమాకి ఒక విజువల్ నారేటివ్ ఉంటుంది షార్ట్స్ కంపోజిషన్ ఎలా ఉండాలి మూవ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి దట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తా గులాబీ సినిమా మొత్తం ఫ్లోటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సినిమా బికాస్ ఒక సర్రియల్ థింగ్ జరుగుతుంది ఒక అన్ఇమాజినబుల్ థింగ్ జరుగుతుంది సినిమాలో అందుకనే హోల్ ఫిల్మ్ ఆ సర్రియల్ థింగ్ దాంట్లోకి వెళ్ళాను ఒక ఫ్లోటింగ్ దాంట్లోకి వెళ్తాం నిన్న పిల్లడితే ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ బట్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చేస్తున్నాం అని ఒక యాక్షన్ మోడ్లో యాక్షన్ స్క్రీన్ ప్లే యాక్చువల్లీ యాక్షన్ ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ప్లే ఫాలో అయ్యాం సింధూరం వచ్చేటప్పటికి రియలిస్టిక్ మోడ్కి వెళ్ళాం అలాగే ఒక్కొక్క దానికి చందమామ పోర్ట్రేట్ కెమెరా అంటారు దాన్ని సో దాంట్లోకి వెళ్ళాం అంటే ఒక పెయింటింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉండాలి అలాగే ఈ సినిమాకి దేని ఎటు వెళ్దాం అని అనుకున్నప్పుడు ఇది ప్రతి సినిమాకి జరిగేది ప్రతి డైరెక్టర్ చేసేది అనుకున్నప్పుడు ఎవరు స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ రావాలి ఫోటోగ్రఫీ అండ్ కెమెరా అంటే కెమెరా ఈజ్ అన్సీన్ ఆడియన్స్ అంటారు ఫిల్మ్ అంటే కొన్ని వేల కో లక్షల కోట్ల మంది ఆడియన్స్ కెమెరా అంటే సో అందుకనే ఇది వరకు రోజుల్లో ఆ భక్తి చూపించారు దండం పెట్టేవారు యాక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు పోయింది హారతి నేను ఎప్పుడైతే అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను అసలు వదలన నేను దండం పెడతా రోజు ఏం చేయాలి నటుడు యాక్టర్ యాక్టర్ తాలూకు కథ వాడికి ఆత్మ కథ వాడి ఆటోబయోగ్రఫికల్ అప్రోచ్ అన్నప్పుడు వాడిని ఎలా చూస్తాం అసలు మనం ఎప్పుడు స్టేజ్ నటుడు అంటే ఒక ఆటోరంలో కూర్చుని మనం ఫిక్స్డ్ గా ఉండి చూస్తాం స్టడీగా వాడు మారుతూ ఉంటాడు వీడు మారడు సో అందుకని ఒక ఫిక్స్డ్ షార్ట్స్ తీయాలి అండ్ లాంగ్ టేక్స్ తీయాలి ఎక్స్ప్రెషన్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి కెమెరా జిగ్ జాగ్ చేయకూడదు కెమెరా జిగ్ జాగ్ చేస్తే ఆడియన్స్ జిగ్ జాగ్ అయిపోతారు అక్కడ అదంతా చేయకూడదు ముందు ఆళ్ళనే ప్రశాంతంగా కూర్చోబెట్టాలి అప్పుడే చూడగలం ఈ ప్రశాంతత అనేది మనకి అందరికీ కూడా ఎవరికైనా సరే ఇంట్లో వస్తుంది బయట అంత మంది వేరే ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒక లొంగి కట్టును పైజాం వేసుకును షార్ట్స్ వేసుకున్న సడన్ గా రిలాక్స్ అవుతుంది స్నానం చేసి అమ్మ అనుకుంటే ఆ ఫీల్ రావాలి సో దానికి వర్క్ చేసి ఆ రాజకీయ నల్లి అని అప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇచ్చాను బట్ తర్వాత మన కరోనా లేట్ అవటం వల్ల వాడు వేరే సినిమాలకి మంచి కుర్రోడు అని అండర్స్టాండ్ సినిమా ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ వెరీ సైలెంట్ హార్డ్ వర్కర్ నేను నిన్న కూడా ప్రెస్ మీట్ లో అడిగినట్టుగా డైరెక్టర్ గా ఎంత సక్సెస్ అయ్యారో కాస్టింగ్ డైరెక్షన్ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా రియల్లీ సక్సెస్ఫుల్ సరే మన ఆ రెండు వాళ్ళ దిన డిమాండ్ చేసింది ప్రకాష్ రాజ్ గారి నిన్ను ఈయన బ్రహ్మానందం గారిని ఆ క్యారెక్టర్స్ కి అయితే రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ కూడాను ఇక్కడ సెలక్షన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ నిజంగా డిసైడెడ్ దే ఆర్ ఫేట్స్ అనుకోవచ్చు నిజంగా ఫేట్ డిసైడ్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మిగతా క్యారెక్టర్స్ వస్తే రాజశేఖర్ జీవిత రాజశేఖర్ కుమార్తె శివాత్మిక చాలా చాలా బాగా చేసిన అమ్మ ఎంత నేచురల్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ ఎఫర్ట్లెస్ యాక్టర్స్ అండ్ మరి చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాల్లో పెరగటం వల్ల వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఇన్స్టింక్టివ్ గా డిఎన్ఎల్ నుంచి వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఎదురుగుండా డైనోసర్స్ రమ్యాగానే ప్రకాశ్ రాజ్ గారు ఆ సీన్ లో వాళ్ళిద్దరు వర్
ఎక్కువ ఉండదు తక్కువ ఉండదు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో షీజ్ లైక్ ఏ డాటర్ అంత చూస్తే అనిపించింది అలా కాదు నా నాన్న సారీ ఎవడకి కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక ద హైట్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయం గారికి మాట్లాడుకుంటే రమ్యకృష్ణ గారు రమ్యకృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ ఇందులో అద్భుతం అంటే కళ్ళతోనే అద్భుతమైనటువంటి భావాలు పవర్ఫుల్ ఐస్ పవర్ఫుల్ ఐస్ కళ్ళు ఎందుకంటే ఆవిడ ఒక సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్స్ లో చూసాం క్యారెక్టర్ లో చూసాం దాని ముందు అమ్మూరు అమ్మూరు చూసాం ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే మన బాహుబలిలో శివగామిగా అంటే హీరోయిన్స్ లో అనంత వెరస్టైలిటీ అవును ఈ మధ్య కాలంలో పోషించినటువంటి ఏ హీరోయిన్ కి లేదంత వెరస్టైలిటీ ఆవిడ అదృష్టం అలాంటి క్యారెక్టర్స్ దొరకడం అనేటువంటి ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ లో ఆవిడ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏముంది అనేటువంటి సందేహం వస్తుంది కానీ బట్ షీ పర్ఫామ్ వెల్ విత్ హర్ సైలెన్స్ ఇది ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు రేవతి గారు సుహాసిని గారు రాధిక గారు శోభన గారు తబ్బు గారు ఇలా బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా ఆటోమేటిక్ గా ఈ సెలక్షన్ వస్తుంది బట్ అగైన్ ఇందాక అనుకున్నప్పుడు మన పెచ్చ అక్కడ మనల్ని సేవ్ చేస్తాం ఇది రెగ్యులర్ దిస్ ఇస్ ఎవ్రీబడి ఇమీడియట్ గా వచ్చేసే ఫ్రేమ్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రేమ్ కావాలి ఎవరు 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 అని దీని గురించి వాళ్ళ వీళ్ళెవరు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ సెక్రటరీస్ ఎవరు ఇందాక చెప్పిన పేర్లు ఈ కనుక్కుంటా ఉంటే అక్కడే కూర్చుని అంది ఏంటి అని అంది ఇలాగ క్యారెక్టర్ చాలా సైలెంట్ గా ఉంటది ఓన్లీ ఐస్ తో ఎక్స్ప్రెస్ లాస్ట్ లో ఒక సీన్ ఉన్నది పంప్ అంటే లేస్తుంది అయినా అంది అమ్మ నువ్వు నేను భయపడ్డాను నువ్వు చేయడం ఏంటే నువ్వు చేస్తే నీ పవర్ అంతా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ నీ మీద డైలాగ్ ఉండదు నువ్వు సపరేట్ గా ప్లస్ ఫోర్ గ్రౌండ్ లో ఉండు ఇప్పుడు ఆవిడ అంటే ఆవిడ ఒక సపరేట్ షాట్ పెట్టాలి అది పెట్టలేనా అది లేదు పాసిబిలిటీ ఆలోచించుకో మరి అని అన్నా అది గ్రేట్ నాకు గుడ్ యాక్ట్రెస్ సూపర్ స్టార్ అని తెలుసు కానీ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది మూ అనుకో ఇంతకాలం తర్వాత వంశీ రమ్మని తీసుకున్నాడనో లేదా పాప వంశీ ఎవరు చేయట్లేదని రమ్మ జాలిపడి చేస్తున్నాను ఇలా ఉంటాయి కదా ప్రకాష్ ఏదో జాలిపడి చేస్తున్నాడు వంశీ ఏదో రమ్య జాలిపడి చేస్తుంది పాప అయిపోయాడు అంటారు సో నేను చూసా ఓకే అర్థమించి ఎవరు బాగుంది మిగతా కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే రాహుల్ రప్పుల్ ముగ్గురు కానీ అది వండర్ఫుల్ డయాస్ అయింది నిజంగా అతనికి బిగ్ బాస్ సెలెక్ట్ అవ్వడం కూడా దాని నుంచి రమ్యకృష్ణ గారు జడ్జి గా వెళ్ళటం వల్ల అప్పుడు నేను చూసి బాగున్నాడు బాగున్నాడు అని ఒక ఆవిడతో ఒక పది పదిహేను ఎపిసోడ్స్ ఆవిడ పోస్ట్ సో నాగార్జున గారు మధ్యలో ఒక టూ వీక్స్ చేయడానికి రాలేదు ఆ టైంలో ఆయన సజెస్ట్ చేశారు నాగార్జున రమ్య అయితే బెటర్ అని సో ఈవిడ ఒక టూ డేస్ ముందు వచ్చి చెన్నై నుంచి మా ఇంట్లో కూర్చొని మొత్తం అన్ని అప్పుడు వరకు జరిగిన అన్ని ఎపిసోడ్స్ చూసింది సో సచ్చినట్టు పక్కన కూర్చొని మనం కూడా చూడాలి కదా చూసారు చూస్తుంటే ఒక రెండు మూడు ఎపిసోడ్లు అయిన తర్వాత ఐ స్టార్ట్ అండ్ కనెక్టింగ్ టు దా అప్పుడు సిప్పుల్ గంజ్ అలిరాజ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ లో అవుతున్నారు బాగున్నారు బాగున్నారు జనరలీ తర్వాత అది అయిపోయింది ఆ గొడవ అయిపోయింది మన సినిమా అనుకున్నప్పుడు సైకేర్ ఇది బాగున్నారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు చేయకూడదు మనం ఇన్నేస్తున్నాం కదా ఇంకో ఇంకో రెండు వేసేద్దాం మొత్తానికి ఫైనల్లీ చూసుకుంటే ఒక అద్భుతమైన ప్యాక్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ వండర్ఫుల్ ప్యాక్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ప్రకాష్ దాద్ గురించి ప్రతి చిన్న వరకు ఇంకోటి అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్టర్ ఇతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు దీని తర్వాత ఉండే మెయిన్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు చాలా డెడికేటెడ్ గా సీజన్ గా అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గా ప్రొఫెషనల్ గా ఫోకస్డ్ గా వెళ్తున్నారు అనగానే ఆ తర్వాత వెరీ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉన్న శివార్థి గా ఇంకొక అనదర్ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ రాహుల్ చెప్పులు గంజ్ అండ్ 
షైనింగ్ అనసూయ వెరీ షైనింగ్ కొంచెం స్పైసీ క్యారెక్టర్ చేస్తాం అండ్ ఆ అమ్మాయి క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ ఆదర్శ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఒక్క చోట ఫ్లైర్ అప్ అవుతారు కానీ మిగతా అంతా కూడా ఫాదర్ కి వైఫ్ కి మధ్యాహ్నం అయిపోతుంటాడు అండ్ అలిరాజ ఇన్ హిజ్ ఓన్ వేజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దాంట్లో చూస్తున్నప్పుడే హీజ్ లైక్ ఇలాంటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇకనామిక్స్ ఆల్సో ప్లే చేసే వైటర్ రోల్ మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల కనీసం ఆరు నెలల్లో ఇలాంటి సినిమా తీసేసి బయట పడేస్తేనే దీని ఇకనామిక్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి కానీ దిస్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఒక వన్ ఇయర్ మనం దీనికి కరోనా మళ్ళీ చార్జ్ చేద్దాం మనం పట్టుకోవడానికి ఇలా అందరినీ పట్టుకోవాలి ఒకేసారి వేవ్ వేవ్ వల్ల అయిపోయిన సినిమాలు అన్ని ఒకేసారి వాళ్ళ మీద పడిపోవటం వాళ్ళు సూపర్ బిజీ అయిపోవటం ఒకళ్ళు దొరికితే ఒకళ్ళు దొరకపోవటం ఓకే అని పట్టుకున్న టైంకి మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ అలాగే వచ్చేసింది మొత్తానికి సినిమా అనేటువంటిది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా బయటకు వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మైత్రి మూవీ మేకర్ సడన్ గా ఒక పెద్ద బూన్ యూనివర్స్ పంపించింది యాక్చువల్ వెరీ గుడ్ అండ్ దే లైక్ డేట్ సినిమా చూసారు చూసి వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకా అదర్ పంచాయతీలు అన్ని మ్యాంగోరం చేసాడు పాపం అన్ని రకాలుగా అంటే అవుట్ ఆఫ్ హిస్ జూరిస్ డిక్షన్ వచ్చి పనే పూనుకుని చేశాడు థ్యాంక్స్ టు హిమ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అండ్ అవార్డ్స్ జనం ఈ థియేటర్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు అన్న దాంట్లో నాకు చాలా హ్యాపీగా అయిన రియాక్షన్ మా అమ్మ నాన్న చూడాలనిపిస్తుంది సార్ అన్నది అందరికి అది అనిపిస్తారు కుటుంబ వ్యవస్థ చాలా ప్రమాదంలో ఉంది అది అవ్వకూడదు మనకు మనమే పీక్ తినే పరిస్థితి వచ్చేసింది అది అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ అవ్వాలి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది ఒకే చోట ఉంటున్నారు కానీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదం చాలా చాలా పెద్ద ప్రమాదం కిమ్ జంగ్ పుతిన్ కృష్ణవంశీలో నుంచి డైరెక్టర్ మధ్యలో ఒకసారి మాయమే వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణవంశీ అంటే మాకు తెలిసిన కృష్ణవంశీ మేము చూసిన కృష్ణవంశీ మేము ఎంజాయ్ చేసిన కృష్ణవంశీ ఒక కృష్ణవంశీ టైమ్స్ అనేటువంటి నడిచింది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కృష్ణవంశీ దగ్గర నుంచి సినిమా వస్తుందంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హై ఫీజులోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ మధ్యలో నెత్తి మీద బటా బటా వస్తే కొన్ని వేసావు మా నెత్తిని వేసావు మీ నెత్తిని వేసుకున్నాను నా నెత్తిని వేసుకున్నాను మా నెత్తిని కూడా వేసాను టికెట్ కొన్న ప్రేక్షకులు మేము తూ అని పోతారు మళ్ళీ ఆ మాయమైన కృష్ణవంశీ మళ్ళీ వచ్చాడు ఇప్పుడు దీంతో రంగమార్త అన్నతోటి మళ్ళీ వచ్చాడు మాయమైన కృష్ణవంశీ ఈ కృష్ణవంశీ ఇలా కంటిన్యూ అవుతాడు నాకు తెలియదు నేను మాయం అవ్వలేదు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అలాగా ఇది మాయం అయిపోతున్నాను అని తెలిస్తే తెలిస్తే కూడా ఎందుకు సినిమాలు తీస్తాను సింధూరం చక్రం డిడ్ నాట్ డూ వెల్ అంతపురం జస్ట్ యావరేజ్ కల్ట్ క్లాసిక్ కట్గుమ్ వాజ్ గుడ్ అండ్ అగైన్ చందమామ యావరేజ్ శశిరేగి పట్నం యావరేజ్ చక్రం ఇవన్నీ అంటే ఇది నువ్వు నా నా సైడ్ ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు ఇలాంటి ఒక క్రియేటివ్ పర్సన్ డిసప్పాయింట్ అయ్యాడా డిప్రెస్ అయ్యాడా డిస్టర్బ్ అయ్యాడా నువ్వు అక్కడ మిమ్మల్ని ఎక్కడ అంటలేదు కదా నువ్వు ఫ్లాప్ అయితే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయితే నేను మీ అందరికంటే కూడా ఎక్కువగా అన్ని రకాలుగా నేను ఎందుకేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాల విషయంలో వస్తే అవి బాగా అన్నయా వాటి యావరేజ్ గానియా కలెక్ట్ చేసిన అనేటువంటి అట్లా ఇక్కడ ఈ సినిమాల విషయంలో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన సినిమాల విషయం అన్నిట్లో కూడాను కృష్ణవంశీకి చెయ్యెత్తి శాల్యూట్ చేసావు కానీ మధ్యలో తమ దగ్గర నుంచి కొన్ని కళాఖండాలు వచ్చింది అవును అనుకో నువ్వు నువ్వు ఏమైనా అనుకో నువ్వు చెయ్యెత్తి శాల్యూట్ చేసినప్పుడు నేను పొంగిపోలేదు నువ్వు తిట్టినప్పుడు నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు అయ్యింది ఏం మిస్టేక్ జరుగుంటుంది అని అనుకున్నాను ఒక సినిమాని నీ రియాక్షన్ కోసం నీ డబ్బుల కోసం తీస్తున్నాను నేను అప్పుడు నువ్వు ఏది ఇచ్చినా తీసుకోవాలి ఓ నచ్చలేదా ఓకే అనుకుంటాను తర్వాత ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు కల్ట్ క్లాసిక్ తీసావు అంటే నా పరిస్థితి ఏంటి సింధూరం ఐదు సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయింది ఐదు సంవత్సరాలు నేను అప్పులన్నీ కట్టేసి నేను బాధపడిపోయి నాకు డిప్రెస్ అయిపోయి నేను డిస్టర్బ్ అయ్యి ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నువ్వు వచ్చే అద్భుతమైన సినిమా తీసావు అంటే ఎలా ఉంటుంది నాకు అంటే ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అనుకోవాలి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఉన్న రియాక్షన్ కరెక్టా ఈ రియాక్షన్ కరెక్టా ఈ డైలమ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తావు బ్రహ్మాండ మాకు తెలిసి నువ్వు తీసావు అంటే అది కుదరదు కదా నాకు తెలిసి నువ్వు తీసావు అంటే అక్కడ అయిన దానికి ఇమీడియట్ రియాక్షన్ వస్తే దెన్ ఇంకా రెచ్ నెక్స్ట్ చేస్తాం ఒక దాన్ని ఫెయిల్డ్ ఫేజ్ అంటామా బ్యాడ్ ఫేజ్ అంటామా లేకపోతే పగలు తర్వాత రాత్రి వస్తుంది రాత్రి తర్వాత మళ్ళీ పగలు సరే ఇప్పు
ఈరోజు డైరెక్టర్స్ కి ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఒక కృష్ణవంశీ టైమ్స్ అనేటువంటి ఇది పీరియడ్ రన్ అయినటువంటి టైంలో ఒక ర్యా ఒక ఫస్ట్ లైనర్ గా ఉన్నారు కృష్ణవంశీ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ కృష్ణవంశీ ఇన్ ద రేస్ అప్పుడు ఒకలాగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉన్నాం ఈ లేబిలింగ్ ఇండస్ట్రీ మీడియా వేస్తారు ఓకే డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఫిలిం ఎస్ నాట్ ద క్రియేటివ్ రియాక్షన్ సో ఆ ఫైనాన్షియల్ రియాక్షన్స్ అన్నప్పుడు నేను దానికోసం చేస్తున్నప్పుడు నేను నీ పది పైసలు పది రూపాయల కోసం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు నువ్వు పూలు వేసినా పడాలి రాళ్ళు వేసినా పడాలి అది ఈ క్రియేటివ్ స్టైల్ ఇప్పుడు కూడా ఇంత మంచి మూమెంట్ లో కూడా నువ్వు మళ్ళా రాయేసి నువ్వు మధ్యలో కొన్ని కళాఖండాలు వేస్తావు ఫాప్ అయ్యో పోయో చచ్చిపోయో అని అంటున్నావు చూసా పడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకు పడుతున్నా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఉద్దేశంలో అయిపోయింది అంటున్నావు అయిపోయినా సరే వదులుతున్నావు బట్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు సి ఎంత ఇదైనప్పటికీ కూడా అగైన్ ఐ వాంట్ టు సి కృష్ణవంశీ ఇన్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే హైలీ రెస్పెక్టెడ్ డైరెక్టర్స్ కొంతమంది ఉంటారు సాలబుల్ డైరెక్టర్స్ కొంతమంది ఉంటారు వాల్యుబుల్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ వాల్యుబుల్ అండ్ వీ విష్ దట్ యూ విల్ కంటిన్యూ ది వాల్యూ అండ్ వాల్యుబిలిటీ థ్యాంక్ యూ సాలబిలిటీ ఈస్ దేర్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి దేర్ బట్ ఆ వాల్యూ అనేటువంటిది మాత్రం అలా కంటిన్యూ అవ్వాలి దర్శకుడిగా ఈ సక్సెస్ అనేటువంటి హోల్ తెలుగు పీపుల్ అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి తెలుగు పీపుల్ అందరి గుండె తడిచి అది ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతానికి వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే టైం లేదని చెప్పేసి పక్కన నా గురించే వచ్చాను కాబట్టి బట్ కృష్ణవంశీ తోటి ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో కలుద్దాం అప్పటిదాకా ఆల్ ద బెస్ట్ టు కృష్ణవంశీ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ రంగమార్తా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ నమస్తే